বাইডেন হ্যারিস প্রশাসন মিশিগানের ঐতিহ্যবাহী অটোমোবাইল খাতকে ধ্বংস করেছে বলে অভিযোগ করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার ডেট্রয়েট ইকোনমিক ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে তিনি এই অভিযোগ করেন ট্রাম্প বলেন চায়নাকে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে ডেট্রয়েটের অটো ইন্ডাস্ট্রিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে হাইকেন মিল্টনের আঘাতে বিপর্যস্ত স্টেটগুলোর বাসিন্দাদের প্রতি সহানুভূতি জানান সাবেক প্রেসিডেন্ট হারিকেইন হেলিনের তাণ্ডবের পর হারিকেইন মিল্টনের আঘাতে বিপর্যস্ত স্টেটগুলোর বাসিন্দাদের প্রতি সহানুভূতি জানান সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি আশা করেন ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিসেন্টিসের নেতৃত্বে সেখানকার বাসিন্দারা আবারও স্বাভাবিক জীবনে ফিরবেন জর্জিয়া সাউথ ক্যারোলাইনা সহ হারিকেইনে ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য স্টেটের স্থানীয় উদ্যোগের প্রশংসা করেন ট্রাম্প বাইডেন হ্যারিস প্রশাসনের ব্যর্থতায় দেশে মূল্যস্ফীতির হার রেকর্ড ছাড়িয়েছে অভিযোগ করে ট্রাম্প বলেন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেশের বেশিরভাগ মানুষকে দুর্দশার মধ্যে ফেলে দিয়েছে এই প্রশাসন সুদের হার কমাতে ফেডারেল সিদ্ধান্তেরও সমালোচনা করেন ট্রাম্প ডিট্রয়েট ইকোনমিক ক্লাবের অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেন মিশিগানের ঐতিহ্যবাহী অটোমোবাইল খাতকে ধ্বংস করে ফেলেছে বাইডেন হ্যারিস প্রশাসন তিনি অভিযোগ করেন চায়নাকে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে ডিট্রয়েটের অটো ইন্ডাস্ট্রিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে ক্ষমতায় থাকাকালীন মিশিগানের প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অটো ইন্ডাস্ট্রিতে প্রাণ ফিরিয়ে দেন দাবি করে ট্রাম্প বলেন ওবামা প্রশাসনের অসংখ্য ভুল সিদ্ধান্তে দেশের অটো ইন্ডাস্ট্রিতে চায়না বড় ধরনের ফায়দা হাসিল করা শুরু করে ট্রাম্প বলেন তার প্রশাসন নাফটার মতো অপ্রয়োজনীয় চুক্তি বাতিল করে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রক্ষার উদ্যোগ নিয়েছিল দেশের বাজার অস্থিতিশীল করতে চায়না নির্মিত অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি বন্ধ করতে পঞ্চাশ শতাংশ পর্যন্ত কর আরোপ করা হয়েছিল জানিয়ে ট্রাম্প দাবি করেন তার মতো শিল্প বান্ধব প্রেসিডেন্ট দেশের ইতিহাসে আর কেউ হতে পারবেন না বাইডেন হ্যারিস প্রশাসনের ব্যর্থতায় দেশের গাড়ি শিল্প আবারও হুমকির মুখে পড়েছে দাবি করে ট্রাম্প বলেন আগামী নির্বাচনে মিশিগানের মতো স্টেটের ভোটাররা গাড়ি শিল্পকে বাঁচানোর নতুন সুযোগ পাবেন বাইডেন হ্যারিস প্রশাসনের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে ভোটারদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান ট্রাম্প একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ সত্ত্বেও পদত্যাগ করবেন না বলে আবারও ঘোষণা দিলেন নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস বৃহস্পতিবার মেয়র জানান কোনো ধরনের ভুয়া অভিযোগের মুখে তিনি আত্মসমর্পণ করবেন না এর মাঝেই শহরের বাণিজ্যিক সম্পত্তি ইজারা দেওয়ার অনিয়মের তদন্তে মেয়রের চিফ অ্যাডভাইজার ইনগ্রিড লুইস মার্টিন সহ আরও কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে এদিকে ফক্স নিউজ জানিয়েছে এনওয়াইপিডির অন্তর্বর্তী প্রধান টম ডনলেন যে কোনো সময় পদত্যাগ করতে পারেন সিবিএস নিউজ বলছে নতুন পুলিশ কমিশনার হতে পারেন সেন্টেশন ডিপার্টমেন্টের প্রধান জেসিকা টিস ফেডারেল দুর্নীতির পর নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামসের বিরুদ্ধে গত ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করা হয় ঘুষ জালিয়াতি নির্বাচনী প্রচার ও বিদেশিদের কাছ থেকে অবৈধ অনুদান গ্রহণ এরকম এক গাদা দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করেন অ্যাডামস কিন্তু এরপর মেয়রের সহযোগীদের বিরুদ্ধে একের পর এক যেভাবে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ আসা শুরু হয় এবং তাতে সিটির দশটি গুরুত্বপূর্ণ পদ মাঝখানে করেও কম সময়ের মাঝে শূন্য হয়ে যায় তাতে সিটি হল যাকে সহজ বাংলায় মেয়র ভবন বলা যেতে পারে সেটিকে সম্ভাব্য দুর্নীতির আখড়াস্থল বললেও খুব একটা বাড়িয়ে বলা হয় না এসব ধাক্কা সামলাতে শূন্য স্থান পূরণে ফ্রেস্ট ডেপুটি মেয়র সিনা রাইটের জায়গায় মারিয়া টোরেস স্প্রিঙ্গারকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবার এন ওয়াইপিডি কমিশনারের স্পর্শকাতর পদ যাতে গত তিন বছরে কয়েক দফা পরিবর্তন দেখা গেছে তাতে আবারও রদবদল দেখা যাবে ফক্স নিউজ জানিয়েছে নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের অন্তর্বর্তী প্রধান টম ডনলেন যে কোনো সময় পদতি করতে পারেন গত মাসে নিজ বাড়িতে এফবিআই এর অভিযানের পর এডওয়ার্ড ক্যাবানের পদ থেকে দায়িত্ব পান টম এবার তার ঘরে ফেডারেল এজেন্টদের তল্লাশিতে বিব্রত বোধ করছেন ডনলেন সূত্রের বরাতে সিবিএস নিউজ বলছে এনওয়াইপিডির কমিশনারের দায়িত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন স্যানিটেশন কমিশনার জেসিকা টিস বলা হচ্ছে শহরের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে বড় ধরনের সংস্কার আনবেন তিনি তবে তার আগেই আরেক ধাক্কা এবার ম্যানহাচেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যালভিন ব্র্যাগ এবং সিটি ডিপার্টমেন্টের তদন্ত দলের আরেকটি অভিযোগের মুখে মেয়রের সহযোগীরা সিটির বাণিজ্যিক সম্পত্তি ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগের তীর উঠেছে এদিকের চিফ অ্যাডভাইজার ইনগ্রিড লুইস মার্টিন সহ আরও কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 
এত কিছুর পরও নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র আমেরিকার প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসরণ অর্থাৎ দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে সরে দাঁড়ানো সেই পথে হাঁটতে আগ্রহী নন একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ সত্ত্বেও পদতে করবেন না বলে আবারও বেশ দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা দিলেন এরিক অ্যাডামস বৃহস্পতিবার নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র জানান কোন ধরনের ভুয়া অভিযোগের মুখে আত্মসমর্পণ করবেন না তিনি যে ব্যক্তি নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে সমস্যা জিয়ে রাখতে চান দেশের মানুষ তাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চায় না বৃহস্পতিবার প্রেন্সিলভেনিয়ার পিটসবার্গে এক প্রচার অনুষ্ঠানে এমন মন্তব্য করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তিনি বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প যে দেশের মানুষের কথা ভাবেন না তা দ্বিদলীয় সীমান্ত বিল ভেস্তি দিয়েই প্রমাণ করেছেন ওবামা বলেন কামালা হ্যারিস নির্বাচিত হলে দেশের মানুষের জীবন আরও উন্নত হবে অন্যদিকে পেন্সিলভেনিয়ার গ্লেন সাইডে আরেক অনুষ্ঠানে সাবেক রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান লিস চেনি বলেন এবারে নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাজিত করতে যে ঐক্য তৈরি হয়েছে তা আধুনিক আমেরিকার ইতিহাসে দেখা যায়নি ব্যাটল গ্রাউন্ড স্টেট পেন্সিলভেনিয়ার পিটসবার্গে ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কামালা হ্যারিসের সমর্থনে এক প্রচার সমাবেশে অংশ নেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ওবামা বলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যবিত্তদের কথা ভাবেন না বরং তাদের ওপর আরও করের বোঝা চাপাতে চান অন্যদিকে কামালা হ্যারিস সারা জীবন মানুষের জন্য লড়াই করেছেন বলে মন্তব্য করেন ওবামা ওবামা দাবি করেন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের জন্য কামালা হ্যারিস অন্য যে কোনো প্রার্থীর চেয়ে নিজেকে ভালোভাবে প্রস্তুত করেছেন হ্যারিসের পাশাপাশি ডেমোক্রেটিক ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী টি ওয়ালজেরও প্রশংসা করেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামা বলেন হ্যারিস এবং টিম ওয়ালসকে নির্বাচিত করলে তারা সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করবেন কারণ হ্যারিস নিজেও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছেন আর ট্রাম্প নির্বাচিত হলে বিলিয়নিয়ার এবং বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কাজ করবেন বলে মন্তব্য করেন ওবামা দেশের মানুষের জীবন মান আরও উন্নত করতে কামালা হ্যারিসের কাছে সত্যিকারের পরিকল্পনা রয়েছে উল্লেখ করে হ্যারিসের বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তুলে ধরেন ওবামা ওবামা বলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প সীমান্ত সমস্যারও সমাধান চান না এই সমস্যাটি নিয়ে রাজনীতি করতে চান যে ব্যক্তি দেশের মানুষের কথা ভাবেন না তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন না বলেও মন্তব্য করেন ওবামা অন্যদিকে গ্লেন সাইডে হ্যারিসের সমর্থনে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান লিস চেনি এবারে নির্বাচনে বিরল এবং বৃহৎ একটি ঐক্য গড়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি লিস চেনি বলেন জোটের মধ্যে কিছু বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে তবে একটা বিষয়ে সবাই ঐক্যবদ্ধ যে কামালা হ্যারিসকে নির্বাচিত করতেই হবে ছয় জানুয়ারির ক্যাপিটাল দাঙ্গা তদন্তে গঠিত হাউস সিলেক্ট কমিটির সাবেক ভাইস চেয়ার চেনি আরও বলেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো ব্যক্তিকে কখনোই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া যায় না অর্থ পাচারের সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে দেশের দশম বৃহত্তম ব্যাংক টিডি ব্যাংক বৃহস্পতিবার অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গার্লেন জানিয়েছেন ব্যাংকটিকে তিন বিলিয়ন ডলার জরিমানা করা হয়েছে এর একটি অংশ পাবে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট এবং অন্য অংশটি পাবে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট জরিমানার পাশাপাশি আগামী তিন বছর ব্যাংকটির সামগ্রিক কর্মকাণ্ড নজরদারিতে রাখা হবে ব্যাংকের গোপনীয়তা সংক্রান্ত আইন ভঙ্গের চেষ্টা এবং অর্থ পাচার সহ একাধিক অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছে টিডি ব্যাংক বৃহস্পতিবার অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গার্ল্যান্ড এই তথ্য জানিয়েছেন তিনি আরও জানান ব্যাংকটিকে তিন বিলিয়ন ডলারের বেশি জরিমানা করা হয়েছে যার মধ্যে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টকে এক দশমিক তিন বিলিয়ন ডলার এবং এক দশমিক আট বিলিয়ন ডলার জাস্টিস ডিপার্টমেন্টকে দিতে হবে এই জির অভিযোগ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আর্থিক অপরাধ সংঘটিত হওয়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে অপরাধীদের সহায়তা করে নিজেরাই অপরাধ হিসেবে প্রকাশ করেছে দেশের ইতিহাসে টিডি ব্যাংক সবচেয়ে বড় এবং সর্বপ্রথম ব্যাংক যারা এই গুরুতর অপরাধ স্বীকার করে নিল জরিমানার পাশাপাশি ব্যাংকটির কার্যক্রম তিন বছরের জন্য নজরদারিতে রাখা হবে এবং পাঁচ বছরের জন্য থাকতে হবে প্রবেশন পিরিয়ডে টিডি ব্যাংকের মাধ্যমে ছয়শো মিলিয়ন ডলার পাচারের সাথে জড়িত এমন অন্তত ২৪ জনের বিরুদ্ধে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট ব্যবস্থা নিয়েছে বলেও জানান এজি গার্ল্যান্ড এর পাশাপাশি এই সব আর্থিক অপরাধের মামলায় ব্যাংকটির অন্তত দুই কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তিনি নিশ্চিত করেন 
আর্থিক এই জালিয়াতির সাথে জড়িত প্রত্যেককেই আইনের মুখোমুখি করা হবে মাদক পাচারকারীদের কোনোভাবেই দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে লেনদেনের সুযোগ দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ার করেন তিনি এজি জানান নির্দিষ্ট একটি সময়ে টিডি ব্যাংক আঠারো দশমিক তিন ট্রিলিয়ন ডলার লেনদেনের হিসাব রাখতে ব্যর্থ হয়েছে ডেভিড নামে এক অর্থ পাচারকারীর কথা উল্লেখ করে গার্লেন্ড বলেন বেশ কয়েকটি ব্যাংক পর্যালোচনা করে টিডি ব্যাংকে বেছে নিয়েছিলেন ওই অপরাধী তিনি মনে করেন অর্থ পাচারের এই মামলায় জড়িতদের যথাযথ বিচার নিশ্চিত করা গেলে ভবিষ্যতে এই ধরনের অপরাধ কমে আসবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে নিউ ইয়র্কের সশরীরে আগাম ভোট দেওয়া শুরু হচ্ছে আগামী ছাব্বিশে অক্টোবর চলবে তেসরা নভেম্বর পর্যন্ত এছাড়া অ্যাবসেন্টি ব্যালটের মাধ্যমে ডাকযোগেও ভোট দেয়া যাবে সেক্ষেত্রে ব্যালটটি আগামী উনত্রিশে অক্টোবরের মধ্যে স্থানীয় বোর্ড অফ ইলেকশনসের কার্যালয়ে জমা দিতে হবে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কামালা হ্যারিস না ডোনাল্ড ট্রাম্প কে যাচ্ছেন হোয়াইট হাউসে তা নির্ধারিত হবে পাঁচ নভেম্বরের নির্বাচনে ভোটারদের ভোটদানের মাধ্যমে এই নির্বাচনে নিবন্ধিত ভোটাররা যেন কোনোভাবেই ভোট দেয়া থেকে বঞ্চিত না হন তার জন্য রাখা হয়েছে আগাম ভোটের সুযোগ আর্লি ভোটিং দুইটা ধাপ একটা হলো মেল ইন ব্যালট এটা কিন্তু অলরেডি আপনার ইলেকশনের পঁয়তাল্লিশ দিন আগে থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে ইলেকশনের দিন পর্যন্ত আপনি এটা পোস্ট অফিসে ড্রপ করতে পারবেন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ইলেকশনের দিন এটাতে আপনার পোস্টমার্ক করবে এটা ওরা এটা কাউন্ট করতে বাদ দিন চারটা এরিয়া নিয়ে এক জায়গায় আর্লি ভোটিংটা হয় অক্টোবরের ছাব্বিশ তারিখ থেকে শুরু হবে নভেম্বরের তিন তারিখে গিয়ে এটা শেষ হবে সচেতন নাগরিকরা ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে পছন্দের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অংশ নেন এই কারণে পছন্দের প্রতিনিধি নির্বাচনে আগাম ভোটের সুযোগ থাকাকে নিজেদের নাগরিক দায়িত্ব পালনের ভালো সুযোগ বলে মনে করেন ভোটাররা কেউ কাজ কর্ম যাবে এর জন্য আর্লি ভোট দিবে কারো ব্যবসা বাণিজ্য আছে তারাও আর্লি ভোট দিতে আর্লি ভোট দিবে তখন আমার শারীরিক অসুস্থ থাকতে আর আমি বয়োবৃদ্ধ মানুষ আগে দিলে মনে করলাম যে এটা ভালো মনে করি যেহেতু আমরা এই দেশে অলমোস্ট থ্রি শিফটে কাজ করি সকাল বিকাল রাত্রে ওভার নাইট সো এই আর্লি ভোটিং ইজ এন অপরচুনিটি ফর আস টু মেক শিওর উই ডোন্ট মিস ইট আমেরিকায় বসবাসরত বিভিন্ন কমিউনিটি দেশের প্রশাসন বিচার অর্থ সহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন বাংলাদেশি কমিউনিটি এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাই সংখ্যালঘু হিসেবে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা স্বাস্থ্য খাদ্য সহ বিভিন্ন সহায়তা পেতে ভোটাধিকার প্রয়োগের বিকল্প নেই ইচ্ছা মতো যাকে পছন্দ হয় তাকে ভোট দিয়ে আমি নির্বাচিত করব নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করার জন্য প্রেসিডেন্ট বলেন বা অন্যান্য পদে যারা দাঁড়াইছে বিভিন্ন অফিসে যাই আমাদেরকে অন্য চোখে দেখা হয় যদিও কিছুটা এখন কম তারপরেও আমরা যদি আমাদের বুটগুলো দেখাতে পারি যে হাজার হাজার বুট আমরা বাংলাদেশের কমিউনিটি বা মুসলিম কমিউনিটি দিয়ে থাকি তখন তার দ্বারা আমাদের উপর মনোভাব পরিবর্তন হয়ে যায় আমাদের লাস্ট নেম আমাদের আমাদের রিলিজিয়ান আমাদের কালচার কমিউনিটি গ্রুপ যাতে আইডেন্টিফাইড হয় অ্যাজ এ পার্টিসিপেন্ট আমরা যদি অংশগ্রহণ না করি বোট যদি না দেই তাহলে আমাদের তারা এমনি তো পাচ্ছি না আমরা আর আরও তত আঁকা করবে না আমরা এক ধরনের নাল অ্যান্ড বয়েড হয়ে যাব আগামী পাঁচ নভেম্বর দেশের ষাটতম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জিউস স্প্যানিশ ইতালিয়ান কিংবা ইন্ডিয়ান কমিউনিটি নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করার কারণে আমেরিকার অর্থনীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন অথচ বাংলাদেশ কমিউনিটি এ বিষয়ে উদাসীন তাই আসছে নির্বাচনে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করার মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হবে এমন প্রত্যাশা সবার মিশিগানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন মাহিদুল ইসলাম সুজন নামের এক আমেরিকান বাংলাদেশি তরুণ তার বাবা নুর মিয়াকে গুরুতর আহত অবস্থায় ডিট্রয়েট সিটির ডিএমসি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বৃহস্পতিবার দুপুরে হ্যামট্রেমিক ও ডিট্রয়েট শহরের সংযোগস্থল ম্যাক নিকলস ট্রাফিক পয়েন্টে এই দুর্ঘটনা ঘটে মিশিগানের হ্যামট্রামেক পুলিশ জানায় একটি সাদা গাড়িতে থাকা যাত্রীদের সন্দেহ হলে পুলিশ গাড়িটি ধাওয়া করে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে সাদা গাড়িটি দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছিল এ সময় মাহিদুল ইসলাম সুজন ও তার বাবাকে বহনকারী গাড়ি সিগন্যালে দাঁড়িয়েছিল এ সময় সন্দেহভাজন সাদা গাড়িটি সুজনদের বহন করা গাড়িকে ধাক্কা দেয় এতে সুজনদের গাড়ি দুমড়ে মুচড়ে যায় ও পাশে থাকা আরও কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এতে ঘটনাস্থলে মারা যান ৩৫ বছর বয়সী সুজন সুজনের বাবা সহ বেশ কয়েকজন আহত হন 
নিহত সুজনের বাড়ি সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার বুড়াইয়া গ্রামে সুজন চার বছর আগে বিয়ে করে আমেরিকা আসেন সুজন তার বৃদ্ধ বাবা নূর মিয়াকে এক মাস আগে ভিজিট ভিসায় নিজের কাছে নিয়ে আসেন বলে তার স্বজনরা জানিয়েছেন আমেরিকা আসার আগে সুজন পুবালি ব্যাংকে চাকরি করতেন তার অকাল মৃত্যুতে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে নিহত সুজনের শ্বশুর আব্দুল মতিন জানান তার মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য ডিট্রয়েট সিটি ডিএমসি হাসপাতালে রাখা হয়েছে শুক্রবার ফরেন্সিক রিপোর্ট আসার পর তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর